ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ലെക്ചർ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷായി ഇനി ടേൺ ഔട്ട് സിഗ്നൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോർഷനാണ് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതിനകത്തൊരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺ ബ്രോഡ് ഗേജ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രോഡ് ഗേജിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്കോമോട്ടീവിൻ്റെ സ്പീഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെയിൽ സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വോസ് നമ്മൾ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമേ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡബിൾ ഹെഡഡ് ടൈപ്പായിരുന്നു അത് ഡബിൾ ഹെഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് എൻഡും വന്നിട്ട് സെയിം തിക്നെസ്സിൽ വരുന്നത് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അത് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് പ്രോബ്ലം ആണെന്നോ കണ്ടതോടു കൂടി അത് മാറ്റുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ റെയിൽ സെക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഡബിൾ ഹെഡഡ് ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡഡ് ടൈപ്പാണ് ക്രീപ്പ് ഓഫ് റെയിൽസ് ക്യാൻ ബി ചെക്ക്ഡ് ബൈ ക്രീപ്പ് ഓഫ് റെയിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആങ്കേഴ്സ് ആണ് ക്രീപ്പ് ഓഫ് റെയിൽസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആങ്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പരിധിവരെ സ്റ്റീൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്രീപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിബ് പോർഷൻ ബെല്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ക്രിബ് പോർഷൻ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രീപ്പിംഗ് ഓഫ് റെയിൽസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ആങ്കേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ ദ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എൻജിൻ ഈസ് കാർഡ് എൻജിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടേൺ ടേബിൾ ടേൺ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് ലോക്കോമോട്ടീവിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പോർഷനെ പറയുന്നതാണ് ടേൺ ഔട്ട്സ് ദ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ എംബാക്ക്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൽവേ ഈസ് ടേക്കനസ് യൂഷ്വലി എംബാക്ക്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു ഈസ് ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ബെല്ലാസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രോഡ് ഗേ ബ്രോഡ് ഗേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഡെപ്ത് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗേജസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മിനിമം ഡെപ്ത് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നാരോ ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി എഴുതണോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതണോ എന്ന് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ മിനിമം ഡെപ്ത് ഓഫ് ബെല്ലാസ്റ്റ് ഫോർ ദ ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രാക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് എ ടേപ്പർ ഓഫ് എബൌട്ട് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസിൽ വീലിൻ്റെ എത്ര ടേപ്പറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി അഡസിങ് അഡസിങ് ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ ട്വിൽറ്റിംഗ് ഓഫ് റെയിൽസ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് ഇതെല്ലാം വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വോട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റെയിൽസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു ഹോൾഡ് ടു റെയിൽസ് ടുഗെദർ ദ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ മാക്സിമം ലോഡ് ദാറ്റ് ദ എൻജിൻ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഓൺ എ സെക്ഷൻ മാക്സിമം ലോഡ് ഒരു എൻജിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റോളിങ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് മൊമെൻറ്റം ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് 
ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ആറാണ് സോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്ററിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റേഡിയസ് ത്രീ ഡിഗ്രി കേവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി മീറ്റർ ആർക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻ ടു സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കേർവ് സോ ആറ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് വാല്യൂ സോറി ഓർക്കുന്നില്ല ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ആണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഈയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേസിൽ മീറ്ററിലാണ് കിട്ടുന്നത് മീറ്ററിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആൻസർ വന്നിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇ ഈക്വൽ ടു ജി വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആർ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഗേജ് ഓഫ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഗേജിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗേജ് എപ്പോഴും ഇന്നർ ഫേസ് ഓഫ് ദി ടു റെയിൽസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഫിക്സ് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് അത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാവുമല്ലോ വുഡ് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിലിൻ്റെ കൂടെയാണ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ടഡ് റെയിൽസ് വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വുഡ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ബിയറിംഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ടു ഡ്രൈ ഡൈവേർട്ട് ട്രെയിൻ ഫ്രം വൺ ട്രാക്ക് ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ടേൺ ഔട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇന്നർ ഫേസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലാൻജസ് ഈസ് കെപ്റ്റസ് അപ്പോൾ ഫ്ലാൻജസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീലിൻ്റെ ഫ്ലാൻജസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വീലിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതാണ് വീലിൻ്റെ ആക്സിൽ ഇത് ഇത് കോൺ ആയിട്ടുള്ള വീൽസ് ആണ് ദിസ് ഈസ് എ വീൽ ഫ്ലാൻജസ് രണ്ട് വീൽ ഫ്ലാൻജസ് കോൺ ആയിട്ടുള്ള വീൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീൽ ഫ്ലാൻജസിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അത്രയും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലാൻജസ് വന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ റെയിൽസിൽ വന്ന ഒരേയും അങ്ങനെ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ദ റെയിൽസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഫ്ലാൻജസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും കുറവായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലേസ് വെയർ എ റെയിൽവേ ലൈൻ ആൻഡ് എ ക്രോ എ റോഡ് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് ദ സെയിം ലെവൽ സെയിം ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ലെവൽ ക്രോസിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗേജ് ഓഫ് എ പെർമനൻറ്റ് വേ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റണ്ണിങ് ഫേസ് ഓഫ് എ റെയിൽ റണ്ണിങ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഇന്നർ ഫേസ് ഇന്നർ ഫേസിലൂടെ ആണല്ലോ വീൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഗേജ് ഓഫ് എ പെർമനൻറ്റ് വേ ഈസ് എ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റണ്ണിങ് ഫേസ് ഓഫ് എ റെയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൽ ഗേജ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെയിൽ ഗേജിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ഡിഫറെൻറ്റ് റെയിൽ ഗേജസ് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് നാരോ ഗേജ് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് സിക്സ് സിക്സ് നോട്ട് സോറി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എം പിന്നെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു എം എം ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എമ്മിന് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡർ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നു നാരോ ഗേജ് വേറെ ഉള്ളത് സ
കോണിങ് പോലെ കൊടുത്തിരുന്നാലുള്ളത് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം കോണായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഓ പ്ലേസിലും വന്നിട്ട് ഡയമീറ്റർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലാറ്ററൽ സ്ലിപ്പ് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് റൺ ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ റൺ ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ ബോംബെ ആൻഡ് താന് ഒരു തേർട്ടി ടു കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ച് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് ട്രാക്ക് ഓഫ് റെയിൽവേ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പെർമനൻറ്റ് വേ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കാഡ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കാൻഡ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു റെയിൽസ് രണ്ട് റെയിൽസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ ക്രോസിങ് ദ റെയിൽ ജോയിൻറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് വരിക രണ്ട് റെയിലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് വരിക അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ സസ്പെൻഡഡ് ജോയിൻറ്റ് സസ്പെൻഡഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ജോയിൻറ്റ് വന്നിട്ട് രണ്ട് റെയിൽസിന് ഇടയ്ക്കും സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമല്ലേ അതിനാണ് സസ്പെൻഡഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രീപ്പ് ഈസ് ദ ക്രീപ്പ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെയിലാണ് ദ ബെസ്റ്റ് വുഡ് ഫോർ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്ലീപ്പേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് വുഡ് ഏതാണ് സാലഡ് ടീക്ക് ഡിയോഡർ ചിർ ആക്ച്വലി ഈ നാലെണ്ണവും സ്ലീപ്പേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് സാലഡ് ടീക്കാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടീക്ക് ദ നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ബെല്ലാസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസിൻ്റെ സൈസ് ആണിത് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസിൻ്റെ സൈസ് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എം എം ഉം സ്റ്റീൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം എം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് ബോൾഡ് പെർ ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് ഒരു ഫിഷ് പ്ലേറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ് ബോൾഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ഇസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വുഡൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അതിനാവശ്യത്തിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് അതിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡെക്സ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് അതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലീപ്പർ ഇൻഡെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി ഫോർ വുഡ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ട്രാക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് യൂസ്ഡ് പെർ റെയിൽ ലെങ്ത് ഒരു റെയിൽ ലെങ്ത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലീപ്പർ ഡെൻസിറ്റി സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓളം കവർ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓളം കവർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ